Magandang araw po sa ating lahat. Right now, we are going to discuss about DC motors. Although, syempre, meron din tayong topic about uh, AC motors. But right now, it's all about DC motors. Anyway, electric motors have a great impact in almost every aspect of uh, modern day living. Nandyan po yung napakadaming applications neto. We have uh, example, we have centrifugal pumps. Fans, blowers, conveyors, lifts, lath machines, weaving machines, elevators, spinning machines. We have the drill, mapa mini drill man yan or power drill. Meron din tayo mga computer fan. We have the e-bike, rechargeable fan, DVD or CD players. So kung titignan natin maigi, yun sa mga appliances natin, mga equipments, ganyan, napakadaming applications po ng mga electric motors. Although syempre, There are several times that we need to consider yung type ng uh, electric motor na gagamitin natin for different uh, types of applications such as yung AC motor ba or DC motor ang gagamitin natin. So maraming factors ang dapat na i-consider whether we're going to choose from the DC or AC motors. Anyway, why do we use DC motors instead na yung AC motors? Okay, so DC motors have the advantage of number one, higher starting torque. So importante po yung starting torque kasi dun sa mga applications. Although, syempre, meron tayong mga wide applications ng AC motors, but when it comes dun sa advantage ng DC motor, it has a higher starting torque. Tapos meron din siyang quick starting and stopping. Pwede din natin siyang i-reverse. Although, pagdating natin doon sa mga AC motors, kung meron naman tayong three-phase na supply, pwede tayong mag-reverse po doon. And we also have an advantage which is uh, variable speeds with voltage input. So, madali nating na-accomplish yung pag-vary ng speed using yung uh, variable voltage input or pwede rin tayong gumamit ng mga rheostats. And uh, hindi katulad doon sa... AC motors para mas mavary natin yung kanyang speed, uh, kinakailan natin gumamit ng variable frequency drives or other means. Although, pagdating natin sa DC motors, ito yung malaking advantage na over the AC motor na cheaper kapag uh, magkocontrol tayo ng uh, speed neto as compared with the controlling the AC. Anyway, And they are easier and cheaper to control than AC motors. Next, AC motor advantages include, number one, ulit, we have lower power demand on start and minimal maintenance okay, as compared with our AC motors. Pero syempre, right now, mas nagde-develop pa yung mga electric uh, motor companies para mas mapaganda yung ating mga AC motors. So, while the market for AC motors is larger than DC, it can be challenging to find AC solutions with fractional horsepower ratings. Ano yung ibig sabihin po neto? Pagdating natin dun sa mga fractional horsepower ratings, uh, medyo nahirapan tayong bumili nung mga AC motors na mas mababa as compared with the 25, uh, ah sorry, as uh, one-fourth horsepower. So, mas madaling gawin or i-manufacture ang mga DC motors na sila magkaroon ng mga mas mababa as compared dun sa rating, horsepower rating ng mga AC. At the same time, dun sa mga applications ng DVD player or dun sa fan dun sa loob ng laptops or computers, mas uh, applicable yung uh, paggamit ng mga DC motors kasi mas napapaliit natin yung size nila as compared with the AC motors. Pero again, ulitin natin, yung market po, okay, yung market ng AC motors is larger than DC. Mas madaming gumagamit ng AC motors kung ang pinag-uusapan na po natin yung uh, mas mataas na applications compared with the DC. Pero meron silang kanya-kanyang advantage yung DC saka AC motors. Another thing, the demand is growing for 12 and uh, 24 volts 
to support yung mga equipment para dun sa solars and uh, marine and portable equipment which uh, DC technology readily supports. Kasi nga, tignan natin, mas mababa po yung supply as compared with the AC na gumagamit ng 110 volts or 220 volts, ganyan. Ngayon, another thing, DC technology is more cost-effective than AC in general for lower horsepower applications. Ang tinutukoy lang po nito, mas uh, cost-effective po siya compared with the AC kung ang pinag-usapan natin ay mga mas mababang horsepower na application. Although pagdating natin sa larger horsepower applications, mas nagiging cost-effective naman po yung AC motors natin. Ngayon, DC motors are the older of the two technologies. Dahil ito nga, DC naman po ang uh, talagang naunang na invento as compared with the AC current. Pero, yung research and development has not ended. Motor companies continue to invest in technologies to reduce maintenance costs and extend motor life, mapa DC or AC motors. Kaya nga mapapansin natin, uh, mapapanood natin o mababawasan natin dun sa mga internet na may naimbento sila na mas, mas maliliit na motors or sabihin natin, mas powerful na motor, mas efficient na motor. So hindi nag-i-stop nag, uh, yung pag-research and pag-develop ng mga technologies natin. Okay, so define muna natin ang electric motor. A motor is a machine that converts electric energy into mechanical energy. So it is different from generator that it converts uh, mechanical energy to electrical energy. Ngunit dito, yung difference nila ng generator, sa generator, it delivers power. Sa motor naman, it consume or draw power. So pagdating natin dun sa mga computations, huwag tayong malito na yung isang 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 machine kino-consider na siya ay nagdi-deliver or nagdo-draw ng machine. The DC motor is very similar to the construction of uh, DC generators. So meron pa rin siyang armature, commutator, syempre meron pa rin siyang brush tapos meron yung kanyang field coils or field winding tapos meron yung mga field uh, field poles. So, halos pareho lang po sila dun sa construction. Kaya nga, pupwede na, minsan po pwede natin gamitin generator yung isang motor. Or yung motor, pwede rin naman natin siyang gamitin as generator. Pero syempre, we need to consider a lot of factors bago natin magamit sila, vice versa. We have two general classifications of DC motors according to enclosures. Number one, we have the open motors and uh, number two, we have the totally enclosed motors. There's no such thing as totally open motor kasi ibig sabihin po wala na pong casing yon kapag tinawag nating totally open motor. Pero yan yon, meron tayong open motor and we have the totally enclosed motors. Ngayon, open motors have ventilating openings. Okay, nandyan po. Ito po yung opening, either nandito po sa mga end bells or nandito siya sa ating uh, casing or yung uh, tinatawag nating uh, frame, yung kanyang mga openings, which permits the passage of external cooling air over and around the motor windings. Kasi kinakailangan din nating palamigin yung ating motor dahil habang kinagamit po natin yan, umiinit po yan dahil dinadaanan po yan ng Kuryente. But uh, thankfully, uh, marami ta tayong mga technologies na mas nagiging efficient ang ating mga electric motors and nababawasan na po yung uh, losses na nakoconvert into heat. Kaya mas uh, nag, uh, hindi na ganong na-overheat yung ating mga electric motors. And uh, although external air is admitted into open motors, the ventilating openings Okay, are constructed to restrict the entrance of liquids or solid objects na papunta po doon sa loob ng ating machine dahil po pwedeng makaharang o po pwedeng sabihin natin maka, kung water man yan yung napunta doon sa loob ng windings natin so pwedeng mag ng short circuits yan. even other solid objects na pwedeng makapunta po doon next we have uh, Classification of open motors, we have the drip proof, ito po yan. 
Yeah, and we have the splash proof, we have the weather protected, and also the guarded. So, meron silang mga openings, pero na-classify pa rin po sila, nakadepende po doon sa kaya nilang i-protect. We also have the totally enclosed motor. So, pag sinabi po natin totally enclosed motor, completely enclosed po yan so that no ventilating air can enter the motor. Yan. Ngunit, the heat, is develop, uh, the heat developed by the motor must be entirely dissipated or dapat mawala po siya, madidissipate po yung uh, heat na yon by radiation from the motor enclosure. Kaya nga, nagpo-provide po tayo ng uh, mga enclosures din po dun sa mga totally enclosed motor nang sa ganun madissipate po yung heat na na-develop doon sa loob ng uh, machine natin kaya nga pansinin natin dito meron siyang mga fan dito or meron din tong mga fan uh, yung mga blades niya na mas nakakatulong po ito sa pag-dissipate ng heat now let's go to motor principle Pero bago yan, discuss muna natin ano bang nangyayari sa isang conductor. Kasi nga, yung ating electric motor, sinusupplyan po natin ng kuryente. Now, every current or every conductor carrying current has a magnetic field around it. The direction of which may be established by the right hand rule or minsan yung right hand grip. Ginagamit din po natin yon dun sa pag-establish ng pag-ikot. nung ating uh, electric field or magnetic field na na-establish po doon sa isang conductor na dinaanan po ng kuryente. So, ito po yung conductor na to. Then, yung uh, mga umiikot-ikot po dito, mga circles, yan po yung representation ng magnetic field or electric field doon sa isang conductor na dinaanan ng kuryente. Then, uh, the strength of the field depends on the amount of current flowing in the conductor. So, Kung uh, mababa lang po yung kuryente na pumapasok dito sa conductor, mababa din syempre yung kanyang electric field. Pero kung mataas po yung kuryente na pinasok natin sa kanya, syempre pwedeng mas magiging malakas po yung intensity ng magnetic field na na-establish dito sa ating conductor. Another thing, nakadepende po kung positive or negative yung direction ng kuryente natin. Uh, dun sa pag-ikot naman nung ating Conduct, uh, sorry, nung ating uh, magnetic field. Kaya kung papansinin natin dito, ang pag-ikot po niya is clockwise. Yan. Kapag po positive po yan. Ngayon, kapag nag-negative naman po yan, sigurado po, ang pag-ikot naman po neto ay magiging counter-clockwise po. Yan. Napaka-importante po nun dun sa papaano natin intindihin kung papaano umiikot yung isang DC motor or AC motor. Now, let's go to uh, this representation sa mga diagrams natin. Again, ito po yung ating uh, field, uh, magnetic field na na-establish ng north and south poles natin. And here, we have the current carrying conductor tapos nandito po yung kanyang mga magnetic field. Yan. Ngayon, Normally po, yung mga magnetic field produced by the field poles, straight line po yan. Pero pag once na itong uh, conductor na ito, pinasok natin dito sa loob ng magnetic field, nadidistort po yung uh, straight line ng magnetic field. Dahil nga, ito po ay umiikot po siya ng clockwise. Yan po. So ngayon, kung papansinin natin maigi, nagbibigay ng direction yung ating magnetic field na na-produce or electric field na na-produce no, sa conductor natin, tignan natin maigi, gumagano po siya. Sinusundan, sinusundan po niya yung direction ng pag-iikot ng magnetic field dito sa conductor. Yan po. And what will happen with this uh, property? Kung titignan po natin, dito sa taas po ng uh, conductor, naipon po yung mga magnetic field. Habang dito, syempre, medyo lumuwag po dito. Ang mangyari po dyan, dahil ang property po ng magnetic field, 
para po siyang isang rubber band na gust, uh, gustong bumalik dun sa kanyang form. So ngayon, pipilitin po nung ating magnetic field na siya ay bumalik dito sa straight line. And ang mangyari po dyan, mapupush down po yung conductor na ito pababa. Ganyan po. Kaya nga, nagkakaroon ng movement ng conductors or yung sa armature natin sa loob ng mga DC motors. Ipakita natin dito no, kung papaano nga ba umiikot yung DC motor natin. Hindi pa po ito yung tanong ni Professor Vairu doon sa 3E Jutes na how does an induction motor starts? Kasi iba po ang induction motor doon sa DC motor. Kasi ang DC motor considered po yan as conduction motor naman po. Anyway, mag-establish lang po tayo ng north and also south poles po dito. Yan. So let's consider this as the north and the south pole. Alam natin po na ang direction po ng uh, magnetic field is from north going to south. But what will happen if, example, maglagay tayo dito ng isang conductor, tapos ito po yung magkabila ang dulo ng ating mga conductors, and uh, what if we're going to say that uh, yung under ng south pole is the positive and then under ng north pole is the negative conductor. Ngayon po, dun sa development ng uh, electric field or the magnetic field producing the armature uh, conductor, sample po, dahil ito po ay isa po itong positive na kuryente. So, using the right hand grip na tinutukoy po natin, ito po yung right hand grip. So, like for example, ito po yung conductor, ito po yung direction ng kuryente at ito naman po ang direction ng kanyang electric field. So, like example, ito po siya. Yan po yung direction ng kuryente. So, this is positive. Ngayon naman po, ito yung direction ng ating electric field. So, ibig sabihin po dito sa may positive, papunta po doon, we are going to have a clockwise direction of the electric field. So, ito po yan. Ngayon, dito naman po sa ating negative conductor, okay. ito naman po ang direction ng ating kuryente. So, kanina papunta po doon. Ngayon naman po, ganyan lang po. Ngayon, ikot lang po natin. Ito po yung magiging direction ng ating electric field sa conductor. So, dito po magiging counter clockwise. Ngayon, ulitin natin, ang direction ng uh, magnetic field is from north going to south, pero dahil meron ng kuryente po, yung, or meron ng electric field, yung ating mga conductors, ito po yung mangyari yan. yan. Again, that is north going to south. Ngayon, ito, anong mangyari? Dito po, ibababa niya. Okay? Papunta po dito, Okay, that is counterclockwise. So, ito magiging ang mangyari doon sa ating magnetic field. Papunta po doon. Ngayon, ang pag-ikot nito ay clockwise. So, ito po yan. Yan. Ngayon, ito. Punta po siya dito. Then, next. Pagdating niya dito, yan po. Next. Yan. Dito rin. So kung mapapansin natin, naiipon po dito sa baba ng ating conductor yung magnetic field and dito naman po, naiipon naman po yung magnetic field no, dito sa uh, may positive na conductor natin. Kaya nga, ito ipupush niya pababa, ito naman po, mapupush naman po ito pataas. Kung titignan natin, ito, yan po yung magiging direction niya. Dito na po, magiging ganyan po ang direction niya. So, ang pag-ikot natin ngayon ay clockwise. Yan po. 
in order to reverse po yung uh, direction ng ating electric motor naman, simple lang naman po ang gagawin doon. Sample po. Again, we have here the north and ito yung ating south. Then we have the conductors. Ngayon, balikta rin natin kung kanina nandito yung positive. Ito naman po ang gawin nating positive at ito naman po ang gawin nating negative. Ngayon dito, clockwise ang direction ng ating uh, electric field. Dito naman po, magiging counterclockwise. Again po, yung direction ng ating magnetic field is north going to south. So dito, ngayon, itataas po niya. Dito naman po, ibababa po niya. Ngayon, Again, ito po yung magiging itsura ng ating magnetic field which is being uh, caused by the direction of the electric field na na-produce po dun sa mga conductors natin. So ito, ikot papunta doon, mapupush din naman po ito. Ngayon, meron tayong counterclockwise na direction. Papaano naman kung ang gagawin natin ay balik rin natin ang north and also south. So, kanina, nandito yung north. Ngayon naman, balik rin natin yung north and south. Pero, yung position po ng mga conductors natin, ganun pa rin po dito. Hindi katulad dito na binaliktad natin. So, that is positive and that is negative. So, positive tayo dito and this is negative naman po. Ngayon, ito, mag-establish siya ng clockwise na direction. Tapos, ito naman po, mag-establish siya ng uh, counterclockwise. Direction ng magnetic field natin is from north going to south. So, ibig pong sabihin, ito po ang mangyari sa niya. Yan. So, ito, mapupush po siya papunta doon. Ito naman po, mapupush siya papunta doon. So, kung titignan po natin, direction niya ng pag-ikot natin ngayon ay counterclockwise. Pareho po dito. That is the manner in order to reverse the rotation of a DC motor. Either balik rin natin yung north and south poles or balik rin natin yung positive at saka yung negative ng ating uh, supply. Ngunit, uh, what will happen naman po if pareho natin silang binaliktad? So, kanina nandito yung north, ngayon naman lagyan natin dito yung north, dito yung south. Ngayon kanina nandito yung positive, so balik rin din po natin yung positive, lagay din po natin dito, nandito yung negative. Ngayon, eto, this is clockwise at ito naman po this is counter clockwise again the direction of the magnetic field north to south so dito ito pupunta dito sa taas ito naman po pupunta dito sa baba so ito po yung ma-establish na direction ng ating magnetic field so ang pag-ikot natin ngayon this is clockwise kung titignan natin kung pareho po yung binaliktad natin na north and also south dito, and also binaliktad din naman po natin yung mga conductors dito, yung pag-ikot po niya ay pareho lang po. So in order to reverse the, the rotation of the DC motor, ang uh, kinakailangan lang po nating baliktad rin ay either po yung north and south or yung ating uh, supply na positive and negative. Hindi po natin pwedeng balikta rin silang pareho. Dahil pag binaliktad po natin silang pareho, ang mangyayari po doon, pareho lang po yung kanyang pag-ikot. Okay. Punta naman po natin itong torque development in a motor. Napaka-importante po na pag-aralan natin yung pag-develop ng torque doon sa isang motor. Kasi ito po yung sabi niya ay torque is defined as the action of a force on a body that tends to cause that body to rotate. So sa electric motor po, dahil nagro-rotate po yan, so torque ang force natin dyan. Ngayon, 
Nakadepende po dun sa mga applications natin ng electric motors. Pwede tayong magkaroon ng low torque, pwede din tayong magkaroon ng high torque. Isa pang kinoconsider po kasi natin dyan yung kanyang speed. So pwede uh, ang isang motor, low torque, low speed, or low torque, high speed. Pwede rin naman pong high torque, low speed, or high torque, high speed yung ating mga motor. Again po, nakadepende po dun sa application ng mga motor natin. Kaya, importanteng mapag-aralan or maintindihan natin papaano na develop yung torque sa ating motor. Dahil isa din po ito sa mga factors na consider natin uh, pagdating dun sa operation ng mga motors na meron silang variable speed. Okay, so sabi dito, Motor armature windings are wound in the same manner as our generator windings. So, pareho lang po sila. And then, so, when, the, when a voltage is applied to the brushes, so meron tayong positive and negative brushes, okay, of a motor, so current flows into the positive brush, okay, punta muna dito, then through the commutator, ito yung commutator natin, then papunta dun sa armature windings, then out of the negative brush, pabalik na po dun sa ating supply. Armature conductors are wound so that all conductors under the south poles carry current in one direction, while all the conductors under the north field poles carry current in the opposite direction. So, yung pagkaka-arrange po ng mga conductors natin, yung sinasabi po dito, lahat po ng uh, conductors under the south Isa, iisa lang po yung direction ng kanyang kuryente. So like for example, dito sa figure na ito, positive po yung direction ng ating kuryente. So pag ganun po yung direction ng ating kuryente, lahat-lahat po dito sa mga conductors under the South Pole. Ngayon naman po, kung positive po yung na-experience ng mga conductors dito sa South, sigurado po yung mga nandito naman po sa North Pole, negative naman po yan. Okay. Although yes, umiikot po yung ating mga conductors yan. So, pero habang umiikot po yung ating mga conductors, pag yung conductor na punta sa south, magiging positive yan. Pag yung conductor na punta sa, sa, ano, sa north, magiging, past, uh, magiging negative naman po yan. So it is also the same kapag i-reverse -re natin yung supply natin. At sabihin natin, nandito na yung positive, nandito naman yung negative. So, mangyari po, yung mga lahat po ng conductors dito, dito sa north, positive po yan. Pero pagdating po natin dito sa south, magiging negative po yan. Okay, let's continue. When voltage is applied to a motor, current flows through the field winding, establishing the magnetic field. Current also flows through the armature winding from the positive brush to the negative brushes. Balikan lang po natin dito. Kinakailangan nating supplyan ng kuryente yung ating uh, field winding para mag-establish siya ng north and south poles. And then, kinakailangan din po nating supplyan yung ating conductors ng kuryente. So, since each armature conductor under the pole faces is carrying current in a magnetic field, each of these conductors has a force exerted on it, tending to move it at right angles. Balikan po natin dito. Again dito, may mga conductors tayo, nagkaroon po sila ng mga electric field dahil na supply na po natin sila ng, uh, ng kuryente. So imagine, madaming armature conductors po ito. So ito po yung mangyayari sa bawat isang conductor. Then, ang mangyari po dyan, lahat-lahat po ng mga conductors na yon ipupush po nung uh, ating magnetic field pababa. Then, lahat-lahat po sila mag i po ng force na tinatawag natin. Ito po yung sinabi dito. Each of these conductors exert a force. Ngayon, nakadepende doon sa kuryente ng armature natin and also yung magnetic field, yung strength nila, kung gaano din po kalakas yung torque na pwedeng ma-produce. Kung gusto nating malakas yung torque, so ibig sabihin noon, dapat mataas yung value ng armature current, dapat mataas din po yung value ng magnetic field. Ngayon, kung gusto nating palitan yung uh, strength 
nung torque ng isang motor. So, babaguhin natin yung strength ng magnetic field and also the armature conductors. Pero siyempre, meron tayong mga electric motors na constant po yung strength ng field, field winding. Ngayon, para maibahan natin yung speed at saka yung torque ng motor, doon tayo sa pag-vary ng armature current naman po. Puntahan naman natin yung pag-develop ng torque doon sa motor. Sample, we have here the north and nandito naman po yung ating south. Tapos, lagay natin dito sa south, we have the positive and lagay natin dito sa north, that is the negative. Uh, gumawa din tayo ng uh, isa pa po dito. This is the north and this is the south. Tapos yung mga conductors, positive tayo doon and then negative tayo doon. Then sabihin natin pareho itong dalawang to yung strength ng kanilang mga magnetic field. Ngunit sabihin natin dito, okay, ito magbibigay ng direction ng counter, ah, sorry this is positive ito. So this is uh, going to be clockwise direction and dito naman po we have the counter clockwise Tapos, ang uh, gawin natin, dito sa portion na to, mas malakas po yung electric field as compared with that one. No, para mas maganda, mas palakasin pa natin. Yeah. So, ibig sabihin, mas mataas po yung kuryente ng armature dito compared with that one. Ang nangyari po, ito, lagay natin dyan, ma-establish siya ng ating uh, magnetic field. Yan. As compared with this one. Bakit po mas malakas po ito compared with that one? Dahil ito, mas uh, malakas po yung kanyang armature current as compared with this one. Kung titignan natin maigi po, mas uh, naiipon po yung uh, magnetic field dito, okay, over and under ng mga conductors natin compared with this one. Kaya nga, dahil mas madami pong naipon na mga magnetic field dito sa kanila na magpupush po sa kanila, mas malakas po yung torque na madidevelop dito. As compared with this one, yung torque niya, mas uh, mababa po. Dahil nga po yung kanyang uh, electric field sa mga conductors, mas mahina po compared with the electric field na nandito po sa second na diagram natin. Again po, mas, mata mas malakas po yung maibibigay na power ng motor natin kapag mas mataas po yung armature conductor niya. Kumbaga sa different applications po, kinukonsider natin ano ba yung load ng ating electric motor para bigyan nila ng sapat na torque naman na ilalabas ng ating electric Now let's go to electromotive force or counter EMF or dun sa iba, ang tawag dito back EMF. Kumbaga, doon sa generator, generated EMF po ang nadidevelop doon sa kanyang armature. Dito naman po sa electric motor, AC man yan or DC man yan, we have counter EMF. Ngayon sabi dito, motor action results when armature is placed in a magnetic field and the winding is supplied with current. Under this condition, the armature produces a magnetic field of its own. So napag-usapan po natin yan na kapag yung isang conductor, nag na po yan ng uh, kuryente, so ibig sabihin po, magpuproduce na rin po yan ng sarili niyang magnetic field. At the same time, ito pong ating armature core ay isa po siyang electromagnet. Nung dinaanan po ng kuryente yung ating mga armature conductors, magkakaroon na rin po siya ng sarili niyang magnetic 
field. With the, the armature rotating as a result of motor action, dahil meron tayong tinatawag na generator action and also motor action. Ngayon, ulitin natin with the armature rotating as a result of motor action, the armature conductors continually cut through the resultant stationary magnetic field and because of such flux cutting, voltages are generated in the very same direct uh, conductor that experience force action. Ano po yung tinutukoy po neto? Balikan po natin yung isang diagram dito. Yung nangyari po dito, it's a motor action. Pero alam natin na ito pong conductor na ito, yung mga conductors po natin, nag-move po, po yung mga yan. And habang mag-move po yan, example po dito, pag itong conductor na ito nag-move po dito, ang mangyayari po yan, bago niya gagawing ganito yung form niya, ikakat po niya yan. Puputulin po niya yan, then puputulin din niya yan, pero continuous po na ginagawa rin po niyang ganito yung form niyan. So lahat po ng conductor habang po nagkakaroon ng motor action, nagkakaroon din po ng generator action. Ano po yung tinatawag ba nating generator action? Balikan lang po natin yung principle noon. Para makapag-generate ng kuryente, dapat po yung isang conductor magkakat po yan ng flux line. Habang ang ating electric motor, umiikot po siya, siya din po ay pumuputol ng mga magnetic lines. So, ibig sabihin, habang nagkakaroon ng uh, motor action dun sa loob ng motor, nagkakaroon din po siya ng generator action. Ganon din po yung nangyayari doon sa ating generator. Habang merong generator action na nangyayari, nagkakaroon din po ng motor action sa loob. Yun po yung tinatawag natin na armature reaction. Armature reaction, ibig po sabihin, inside a generator, there is a motor action. And also, inside a motor, there is a generator action. Okay, so, this can only mean that when a motor is operating, it is simultaneously acting as a generator. So, obviously, motor action is stronger than generator action for the direction of the flow of current in the armature winding is fixed by the polarity of the source of the supply. So, ibig sabihin lang po noon, mas malakas po yung motor action compared with the generator action sa loob ng electric motor. Baliktad naman po sa generator, mas malakas po yung generator action as compared with the motor action. Ngayon yung kuryente po kasi ng counter EMF na yon, kaya siya tinawag na counter, okay? kinukontra niya po yung kanyang supply. Sabi dito, the generated voltage, yung generated voltage na to yung tinatawag po natin na counter EMF dun sa loob ng motor. Okay, the generated voltage does, however, oppose the impress EMF. And in this respect, serves to limit the current in the armature winding to a value just sufficient to take care of the power requirements of the motor. Big sabihin po neto, yes, nagkakaroon tayo ng generated voltage sa loob ng motor, ngunit dahil mas malakas po yung kanyang motor action, still nagiging, or still ito po ay umiikot. At nag-aak po siya as an electric motor. Although, yung generated voltage na yon will limit the current in the armature. Pero, yung value po na yon ay sufficient lang din naman po to take care of the power requirements of the motor. Hindi po po pwede na yung counter EMF ay mas mataas ang value niya as compared with the terminal voltage or yung uh, supply voltage ng isang electric motor. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dito with our next topics. So, salamat po.